గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు ఇవాళ మనం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎక్కడ ఉందండి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఆ లేజర్లలో మనం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ చూడబోతున్నాం లేజర్ ఓకే లేజర్ మన లేజర్ చాప్టర్లో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఓకేనా సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఉంటే మనకి యూజ్ ఏంటి ఉండకపోతే ఏమవుతుంది ఒక దేని దేంట్లో జరుగుతుంది పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఇది మన ఇవాళ టాపిక్ ఓకేనా నేను పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ కోసం రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకున్నాను పిల్లలు రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకున్నాను ఓకే ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి మీకు తెలిసి విషయం రెండు ఓకే టూ లెవెల్ సిస్టమ్ అంటాం మనం ఇప్పుడు టూ లెవెల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను రైట్ ఒకటేమో మనం ఈ వన్ అని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అని తెలుసు గ్రౌండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని తెలియదు ఓకే సో మనం యాటమ్ పొసెస్ ది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటాం ఓకే యాటమ్ పొసెస్ ది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటాం మనం ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి ఇప్పుడు మనం యాటమ్ పెట్టామనుకోండి ఇక్కడ ఒకటి సో ఇది మన ఏముంది ఫోటాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఫోటాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ ఆప్టికల్ పంపింగ్ ఇస్తున్నాం మనం ఓకే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని గురించి ఆప్టికల్ పంపింగ్ ఇస్తే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఓకే సో నార్మల్ కండిషన్ ఏంటి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ కండిషన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి సో ఇంకొక యాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ కానీ యాటమ్ కానీ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇంకొక యాటమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకొక యాటమ్ అని అనుకోండి మనం పైకి పంపించడానికి ఎన్ని ఫోటాన్స్ కావాలి ఒక ఫోటాన్తో సరిపోదు అంటే ఒక యాటమ్ ఒక ఫోటాన్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎన్ని ఫోటాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒక ఫోటానే ఉంది ఇంకొక ఫోటాన్ ఇంకొక ఫోటాన్ ఇంకొక ఫోటాన్ ఇస్తే ఈ నాలుగు అనేది ఇక్కడికి పోయి ఇక్కడికి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వచ్చేస్తుంటాయి మనకి ఓకే ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాం మనం ఎనర్జీ లెవెల్ ఎట్లా వస్తే మనకి యాటమ్ యొక్క ఆర్బిట్సే ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనకి మనకి ఈ విషయం తెలుసు మనకి ఒక ఆర్బిట్ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఇంకొక ఆర్బిట్ ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్ ఓకే యాటమ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో పోయింది అంటాం యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి సో యాటమ్ ప్రాసెసింగ్ ది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని అంటాం చలో ఇప్పుడు మనం కండిషన్ ఏంటంటే పాపులేషన్ వర్షన్లో రెండు కండిషన్ల గురించి మాట్లాడదాం మనం రెండు కండిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక రెండు కండిషన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నా రెండు కండిషన్లు మాట్లాడితే నేను ఇది ఈక్లిబ్రియం స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ది డయాగ్రామ్ వన్ డయాగ్రామ్ టూ నేను తీసుకుంటున్నాను గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎగ్జైట్ స్టేట్ ఇది ఫిగర్ వన్ అందామండి ఫిగర్ వన్ అందాం క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇది ఫిగర్ టూ అనుకుంటే మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు మనం ఫిగర్ వన్లో ఏమవుతుంది మనకి ఓకే సో ఈ క్లిబ్రియం స్టేట్లో ఉన్నట్టు ఈ క్లిబ్రియం స్టేట్ అంటే ఏంటి ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయో ఆ పొజిషన్లో ఉండడమే అంటే నీవు ఫోటాన్ ఇవ్వవు ఏమి ఇవ్వవు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళదు ఇది ఓకే ఫోటాన్ ఇవ్వవు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు ఎందుకంటే ఈ క్లిబ్రియం స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి అక్కడే ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు జనరల్గా ఏం తెలుసు మనకి ఇక్కడ సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఈ టూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఈ వన్ ఎందుకంటే మనం గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ దాని తక్కువ ఉంటుంది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నట్టే అంటే అర్థమేంటి సో న్యూక్లియస్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్ దగ్గరలో ఉన్న ఆర్బిట్లో ఏమవుతుంది మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది సో వెరీ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్ అంటే ఇక్కడ మనకి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దాని ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం దూరం ఆర్బిట్లో నుంచి ఆ దూరం ఆర్బిట్కి వెళ్ళామనుకోండి మనం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్కి మరియు న్యూక్లియస్కి దాని యొక్క బంధం అంటే అట్రాక్షన్ ఓకే చాలా లూజ్గా ఉంటుంది లూజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ టూ యొక్క ఎనర్జీ ఈ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని అర్థం ఓకే ఈ కేసులో కూడా ఈ టూ యొక్క ఎనర్జీ ఈ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి ఈ విషయం అర్థమైపోయింది మనకి ఓకే ఇప్పుడు ధర్మల్ ఇక్లివిరియంలో ఉన్నప్పుడు దేంట్లో ఉన్నప్పుడు ధర్మల్ ఇక్లివిరియంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడే ఉంటాయి ఎక్కడ వేసిన గొంగులు అక్కడే లాగా ధర్మల్ ఇక్లివిరియంలో ఉన్నప్పుడు ధర్మల్ ఈక్లిబిరియం ఉన్నప్పుడు మన కండిషన్ ధర్మల్ ఈక్లి విరియంలో ఉన్నప్పుడు సో నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయండి గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఈ వన్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి నేనేం చేసుకున్నా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ని ఎన్ వన్ ఎంతో ఇండికేట్ చేస్తే నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఎన్ వన్
మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్ అనేవి చాలా పైకి వచ్చేస్తాయి మనకి అన్నీ పైకి వచ్చేస్తాయి ఓకే ఒకటి మాత్రమే సపోజ్ ఉంది ఇమాజిన్ చేద్దాం ఒకటే కింద ఉంది అన్నీ పైకి వచ్చేస్తాయి అంటే మూడు ఫోటాన్స్ ఇచ్చాము మూడు పైకి వచ్చేసి ఒకటి ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఇంతకుముందు పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంది ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఈ టూ స్టేట్లో ఉంది అర్థమవుతున్న పిల్లలు ఈ టూ స్టేట్లో అవుతుంది ఈ కండిషన్లో మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు నాన్ థర్మల్ ఇక్లిబ్రియం అంటాము ఓకే నాన్ థర్మల్ ఇక్లిబ్రియం అంటాము అంటే ఈక్లిబ్రియంలో లేదు మనం చెడగొట్టాము దీన్ని ఓకే ఎట్లా చెడగొట్టాము అంటే మనకు ఫోటాన్ ఇచ్చి పైకి పోరా అని చెప్పి చెప్పేసాం మనం పైకి పోవడం వల్ల నాన్ థర్మల్ ఈక్లిబ్రియం అయిపోయింది ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే సో దీంట్లో తక్కువ ఉంది హెనవన్లో తక్కువ ఉంది అంటే పాపులేషన్ ఏమైంది ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది అందుకని పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అని అంటాం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అని అంటాం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటాం ఇది ఎప్పటివరకు స్టే చేయాలి ఇక్కడ అంటే ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్లో మ్యాక్సిమం టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ వరకు మాత్రమే స్టే చేస్తుంది దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ కిందికి వస్తాయి అంటే పాపులేషన్ అవ్వడానికి ఇది ఒక పద్ధతి అంటే మనం ఫోటాన్ ఇచ్చి పైకి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఒక పద్ధతి ఈ పాపులేషన్ ఇక్కడ తక్కువ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండే ఇక్కడ అసలు లేని లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇది రివర్స్ అయిపోయింది మొత్తం ఈ ఫోటాను మన ఈ ఆటం కూడా పైకి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక ఇక మాట లేదు ఇక ఇప్పుడుగా కంప్లీట్గా మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఎక్కువ అయింది అర్థమైందా ఇది ఒక మెథడు రైట్ సో టూ లెవెల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో మనం అడిగితే ఎగ్జామ్లు అడిగితే ఇలా మనం రాసుకోవాలి నేను ఇలా రాయాలి ఫిగర్ వన్లో సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ అంటే మనం ఫిగర్ వన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఆర్ టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫిగర్ వన్ సో గెట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీఆర్ ఇండికేటెడ్ విత్ ఎన్ వన్ ఆర్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డి ఏదన్నా చెప్పొచ్చు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎట్ ఇండికేటెడ్ విత్ ఎన్ అండ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈ వన్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఓకే ఎనర్జీ ఈ టూ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఈ వన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటది నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అక్కడ్ దీనివల్ల లాభం ఏంటి మనకి ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ జనరల్గా స్పాంటేనియస్ కానీ స్టిమ్యులేటెడ్లో కానీ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఉంటేనే అవుతుంది జనరల్ చెప్పాలంటే మనం ఎక్కువ మాట్లాడేది స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ మనకు కావాల్సింది లేజర్లో కావాల్సింది స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్లో మాత్రమే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కావాలి అంటే అంటే యాంప్లిఫై అవ్వాలి అంటే ఓకే ఆ ఎక్కువ ఫోటాన్ అనేది యాంప్లిఫై అవ్వాలంటే గెయిన్ మీడియంలో మనకి ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అనేది సరే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఎక్వైర్ అవుతుంది అని చెప్తాం ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఒక ఫోటాన్ పైన ఉంటే ఒకవేళ కనుక మనం స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ కనుక మాట్లాడితే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కిందికి వస్తే ఒక ఫోటాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అట్లనే నాలుగు ఐటమ్స్ మనకి సారీ ఒక ఒక ఐటమ్ కిందికి వస్తే ఒక ఫోటాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఒక నాలుగు ఐటమ్స్ కిందికి వస్తే నాలుగు ఫోటాన్లు రిలీజ్ అవుతాయి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఓకే ఎప్పుడు ఇది పాపులేషన్ పైన ఎక్కువ ఉండి కింద తక్కువ ఉంటేనే ఇది జరుగుతుంది మనకి ఓకే సో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ గురించి మాట్లాడితే మనం ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఇస్తాం ఇక దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒక ఐటమ్ కిందికి వస్తే రెండు ఫోటాన్స్ బయటికి వెళ్తాయి మరి ఇట్లనే వెళ్ళకుండా మరి ఇంకా యాంప్లిఫై అవ్వాలి కదా రెసిడెంట్ క్యావిటీలో మనకి రెసిడెంట్ క్యావిటీ పని ఏంటి యాంప్లిఫై చేయడమే కదా యాంప్లిఫై చేయాలంటే పైన ఎక్కువ ఐటమ్స్ కావాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది ఇటెళ్ళి మిర్రర్ నుంచి కొలైడ్ అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఐటమ్ కిందికి రావాలి కిందికి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక రెండు ఫోటాన్స్ మనకి బయటికి వెళ్తాయి ఆ కండిషన్లోనే మనకి యాంప్లిఫై అవుతుంది అంటే రెండు రెండు నాలుగు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు యాంప్లిఫై అవుతాయి మళ్ళీ ఇవి రెండు ఇవి నాలుగు అటుపోయి ఇటు వచ్చేసే లోపల ఇంకొక ఐటమ్ కనుక కిందికి వస్తే ఇంకొక రెండు ఫోటాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అంటే ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది మనకు పైన ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉండడం వల్ల సో ఈ సిగ్నల్ అనేది యాంప్లిఫై అవుతుంది గెయిన్ మీడియంలో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి లేజర్ యాక్షన్లో మేజర్ రోల్ చేసేది మనం పాపులేష
త్రీ లెవెల్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది మనం దీన్ని ఈ వన్ ఓకే సో ఈ టూ ఈ త్రీ అనుకుందామండి ఒక మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఈ టూ ఆర్డర్లో పెట్టుకుందాం అంటే ఈ టూ ఈ త్రీ అనుకోండి ఎందుకు మరి మీరు ఆర్డర్ మిస్ అవ్వడం ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అనుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే మనకి యాటమ్స్ అన్ని యాటమ్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నాయండి మనకి యాటమ్స్ అనేవి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఫోటాన్స్ ఇచ్చి నాలుగు గురించి డిస్కస్ చేస్తాను నాలుగే తీసుకున్నాను ఓకే నా మనం ఫోటాన్స్ ఇచ్చి మనం పైకి తీసుకెళ్ళాము అంటే ఇవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అన్ని జంప్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేసాయి అనుకోండి సో మూడు యాటమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతాయి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతాయి అన్ని ఫాస్ట్ రేడియేషనే ఫాస్ట్ రేడియేషన్ వల్ల నో రేడియేషన్ బయటికి వెళ్తుంది అంటే నో రేడియేషన్ నో రేడియేషన్ రాసుకుందాం నో రేడియేషన్ ఎందుకు ఇక్కడ రెండు పొరఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేసి దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది నో రేడియేషన్ కాబట్టి మనం ఇంకా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంది ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల అంటే రూబీ లేజర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు పొరఫ్ మైనస్ త్రీ సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తే ఎక్కువ టైం ఉంటారు దాన్ని ఓకే సో దీన్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం పిల్లలు మెటా స్టేబుల్ స్టేట్లో ఎక్కువగా రెండు వల్ల పాపులేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలోనే పాపులేషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ టూ ఈ వన్ మధ్యలో పాపులేషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో సో ఎన్ టూలో ఉన్నటువంటి ఈ టూలో ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ని ఎన్ టూ అంటాం కదా ఎన్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ వన్ ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయింది కదా ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అయింది సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్యలో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎప్పుడు మీరు ఇన్సిడెంట్ ఫోటోని కనుక ఇస్తే ఇప్పుడు ఒక యాటమ్ కిందికి వస్తే రెండు ఫోటోని రిలీజ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది పోయి అటు నుంచి అటు వచ్చేసే లోపల రెసిడెంట్ క్యావిటీలో మళ్ళీ ఇంకొక యాటమ్ కిందికి వస్తే ఇంకొక రెండు ఫోటాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఇంకొక ఐటమ్ కిందికి వస్తే ఇంకొక రెండు ఫోటాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఇది త్రీ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో మన ఎగ్జామ్లో కూడా త్రీ ఎనర్జీ లెవెల్ వేయాలి మనం అవునా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటాయి దీన్ని మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ అని అంటాం ఒకవేళ ఫోర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇది ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ వేసి త్రీ ఎనర్జీ లెవెల్ వేస్తే సరిపోతుంది మనకి ఓకే సో ఫస్ట్ ఎట్లా రాయాలి మనం నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ యాట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ మైన్స్ ఈ వన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ యాట్ ధర్మల్ ఈక్లిబిరియం ఓకే వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ది ఆప్టికల్ పంపింగ్ ఆర్ వెన్ యూఆర్ గివింగ్ ది పంపింగ్ అనండి ఎప్పుడు ఆప్టికల్ పంపింగ్ ఇవ్వాలని అవసరం లేదు వెన్ యూఆర్ గివింగ్ ది పంపింగ్ ఇట్ రిసీవ్స్ దట్ పంపింగ్ అండ్ జంప్స్ టు ద ఈ త్రీ స్టేట్ ఓకే ఇట్ విల్ స్టే హియర్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ కమ్ టు ద నియర్ బై ఎనర్జీ స్టేట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ టూ ఇట్ విల్ స్టే హియర్ మోర్ మోర్ టైమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ నా కంపేర్ ఈ టూ టు ఈ వన్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అట్ ఈ టూ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ వన్ దెన్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ది ఇన్పుట్ ఫోటో ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఇట్ ఎమిట్ ది స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఇట్లా మీరు ఇంగ్లీష్లో మీ ఓన్ వర్డ్స్లో మీరు డిజైన్ చేయాలి మీరు డెఫినేషన్ని ఓకే బై హ్యాడ్ చేయొద్దండి ఎప్పుడు కూడా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫోర్ లెవెల్ గురించి మాట్లాడదాం మరి ఫోర్ లెవెల్ గురించి మాట్లాడితే ఇది ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నాను ఫోర్ లెవెల్ గురించి మాట్లా మాట్లాడితే సో ఇక్కడ ఎట్లయినా వేసుకుందామండి ఫోర్ లెవెల్ ఒకటి రెండు మూడు ఒక నాలుగు గురించి రాసుకున్నాం సో దీని పేరు మనం ఈ వన్ అని తీసుకుంటే దీన్ని ఎలా తీసుకున్నాం దీన్ని ఈ టూ అని తీసుకుందాము దీన్ని ఈ త్రీ అని తీసుకుందాము నెక్స్ట్ ఇది ఈ ఫోర్ అని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి ఫోటోని రిసీవ్ చేసుకుని పైకి జంప్ అయ్యాయి అంటే ఈ మొత్తం పైకి వచ్చేసాయి మనకి ఎప్పుడు పాపులేషన్ వర్షన్ మనం ఎప్పుడైతే నాన్ ఈక్లిబిరియం కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫాస్ట్ రేడియేషను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి మనకి సో ఇట్లా లేజర్ ఎమిట్ అవు
స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కానీ స్పాంటేన్ ఎమిషన్ కానీ అక్కర్ అవుతుంది ఓకేనా పిల్లలు ఇప్పుడు ఇది లేజర్లోనే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అబ్జర్వ్ చేశారా లేదు పిల్లలు దీన్ని ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కూడా పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఉంది అవును వర్డ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ కరెక్ట్ అయిందారు మీరు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇంతకుముందు ఈ దీంట్లో లేజర్ గురించి మాట్లాడక ముందు మేజర్స్ వచ్చాయి మేజర్స్ అంటే మైక్రోవేవ్ రీజియన్లో మైక్రోవేవ్ రీజియన్లో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు ఓకే మైక్రోవేవ్ రీజియన్లో సో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేజర్ ప్లేస్లో మేజర్స్ వచ్చాయి మేజర్స్లలో మన మైక్రోవేవ్ రీజన్లో ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అప్పుడు ఓకే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ ఒకవైపు ప్యారలల్గా ఉండే న్యూక్లియర్ స్పిన్ యాంటీ ప్యారలల్గా ఉంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అయిందని స్టార్టింగ్ అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది దాని తర్వాత ఇప్పుడు లేజర్స్లో చేశారు లేజర్స్లో కనబడుతుంది దాని తర్వాత ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కోర్లో వివిధ రకాలమైన మెటీరియల్ని డోప్ చేయడం వల్ల ఈ సిగ్నల్ అనేది యాంప్లిఫై అయింది ఏది ఆప్టికల్ సిగ్నల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో మనం ఏమిస్తాం ఆప్టికల్ సిగ్నల్ లైట్ సిగ్నల్ అనేది యాంప్లిఫై అవ్వడానికి ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ కూడా వాడతారు కానీ మనం సిలబస్లో దాన్ని ఎక్కడ వాడతారు అని మనకి ఎక్కడ లేదు కాబట్టి మనం ఈ డయాగ్రామ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఓకే మనం మనం ఓన్ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది టూ లెవెల్ మీరు ఫస్ట్ రెండు డయాగ్రామ్లు వేయండి ఏంటది ఇది టూ లెవెల్ కింద వేయండి ఇది టూ లెవెల్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఇది ఫిగర్ వన్ ఫిగర్ టూ టూ లెవెల్ గురించి అబ్జర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫిగర్ వన్ ఫిగర్ టూ టూ లెవెల్లో ఫస్ట్ ఏంది థర్మల్ ఈక్లిబ్రియం ఉన్నప్పుడు ఈ ఆల్ ది ఐటమ్స్ ఆర్ అట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అని చెప్పండి ఓకే సో వెన్ నాన్ థర్మల్ ఈక్లిబ్రియం ఎక్వైర్ అయినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఇస్తామో ఆప్టికల్ పంపింగ్ వీఆర్ గివింగ్ ది పంపింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జైటెడ్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ దట్ ఈస్ స్టే హియర్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మనీ సెట్ సెకండ్ కమ్ బ్యాక్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ది ఫోటాన్స్ సో బిఫోర్ దాట్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ అట్ ఎన్ టూ కంపేర్ టు ఎన్ వన్ దీన్ని టూ లెవెల్ మన ఎనర్జీ లెవెల్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అని అంటాం త్రీ లెవెల్కి వస్తే త్రీ లెవెల్ కూడా వేయండి ఎగ్జామ్ లో త్రీ లెవెల్ లెటర్స్ కన్సిడర్ త్రీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ దెన్ పువర్ పాపులేషన్ అట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కంపేర్ టు ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అట్ థర్మల్ ఈక్లిబ్రియం ఇక్కడ ఒక మళ్ళీ ఇంకో కేస్ వన్ కేస్ టూ రాయండి ఇంకొక రెండు డయాగ్రామ్లు వేయండి ఒకటి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు రాయాలి ఇంకోటి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఓకే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎక్కువ అయిపోయినాయి దెన్ అట్ నాన్ థర్మల్ ఈక్లిబ్రియం ఆల్ ది ఐటమ్స్ ఆర్ జంప్డ్ ఫ్రమ్ ఈ వన్ టు ఆ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఈ వన్ టు ఈ త్రీ దెన్ ఇట్ విల్ స్టే హియర్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ది నియర్ బై ఎనర్జీ లెవెల్ దట్ ఈస్ ఈ టూ ఇట్ ఈస్ స్టే హియర్ మోర్ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ కానీ మైనస్ త్రీ కానీ నేను ఎగ్జాంపుల్ రూబీని తీసుకున్నాను మైనస్ త్రీని ఎందుకు ఉండాలంటే నన్ను అడగద్దు ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ దానికన్నా ఉండొచ్చు మీకు వేరే డిఫరెంట్ టైంలో ఉండొచ్చు ఇట్ విల్ స్టే హియర్ మోర్ టైమ్ దెన్ విల్ కంపేర్ ది ఈ టూ అండ్ ఈ ఈ వన్ సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అట్ ఈ టూ కంపేర్ టు ఈ వన్ మతలబ్ ఎన్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ వన్ దాని అర్థం ఏంటి ఎన్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ వన్ దెన్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బిట్వీన్ ది ఈ టూ అండ్ ఈ వన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటెన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఓకే సో స్పాంటేనియస్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ మనకి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఏమైనా కావాలి కాబట్టి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ గురించి డిస్కస్ చేయండి దెన్ సో దిస్ ఈజ్ ద త్రీ లెవెల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇక ఫోర్ లెవెల్ గురించి మనం మాట్లాడద్దు ఎగ్జామ్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే అది ఓకేనా పిల్లలు సో ఇది ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసుకొని మన ఓన్ వర్డ్స్లో మనం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ రాయవచ్చు క్లియరా థ్యాంక్ యూ